సత్యంగములు కలిగినడు అంటూ వాడు గరుడు విష్ణు గరుడ సమ్మేళనం వేదస్వరూప శీర్షాలుగా వ్యక్తమవుతుంది వేదములు ఋగ్వేదం కృష్ణ యజుర్వేదం శుక్ల యజుర్వేదం సామవేదం అథర్వేదం అను ఐదు విభాగములుగా ఉండదు కనుక యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులు వాగుదాం గరుడ వాహన గోవింద శ్రీ తిరుమలేసా గోవింద అసలు ముందు మా అమ్మగారు నాన్నగారు సంతోషించేటట్టుగా నేను బ్రతకకపోతే ఆ బ్రతుకుకి అర్థం లేదన్న భావము నా ఎందు రూఢముగా నీతుని యొక్క సేవ లభించుగాక నాలుగు అమృతమే లభించిన దానికన్నా నాకు ఈశ్వరానుగ్రహమే గొప్పది ఇస్తున్నటువంటి వైనం మనం కమనీయంగా చూస్తున్నాం అందుకే అమృత కల్ల సహస్తం అమృత కల్ల సహస్తం కాంతి సంపూర్ణ దేహం సకల విభుద బంధ్యము వేద శాస్త్రైర చింత్యం కనక రుచిర పక్షం ధూయమానాంత గోళము సకల విష వినాశము చింతయే పక్షిరాజం సకల విష వినాశము చింతయే అటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి వాడు విశాలంగో విశాలమైనటువంటి అంగములు కలిగినటువంటి వాడు వినతాస్య విమోచన తల్లి యొక్క దాస్యాన్ని విడిపించినటువంటి మహానుభావుడు అటువంటి మహానుభావుణ్ణి భక్తిమయ వాతావరణంగా మారుతుంది కాబట్టి లక్షలాది భక్తజనులతో కూడిన పక్షిర శ్రీ సంసీమాన్ సేవతే వైనతేయ దాసుడుగా గరుత్మంతుణ్ణి గరుత్మంతుని పైన ఉండేటువంటి వెంకటేశ్వరుని యొక్క భగవానుణ్ణి గరుడోత్సవాన్ని చూడటం మనకు పుణ్యప్రదంగా భావిద్దాం గరుడ వాహన గోవింద తిరుమలేశ గోవింద అలహా ఇచ్చి తాను సూర్య భగవానుడికి వాహనంగా వెళ్ళిపోయాడు తరువాతి కాలంలో వినత కద్రువకి దాస్యం చేస్తోంది ఉంటాయి కానీ తల్లి దాస్యంలో ఉంది కనుక తాను కూడా తన యొక్క పెద తల్లి అయినటువంటి 